প্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ আজকে আমরা কিডনি ডিজিজ সম্পর্কে আলোচনা করব কিডনি ডিজিজের কারণ লক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নেওয়ার পরে যখন কোনো ধরনের একটা পারমানেন্ট সলিউশন পান না কিন্তু ডে বাই ডে আস্তে আস্তে শুধু খালি ক্রমান্বয়ে কিডনি ডিজিজ আরও গভীর থেকে গভীরের দিকে বা ক্রনিকের দিকে যখন যাচ্ছে তখন আমাদের স্মরণাপন্ন হন অথবা কেউ কেউ আছে যে ডায়ালিসিসের স্মরণাপন্ন হওয়ার পরে যখন পেশেন্ট জানতে পারেন যে না আলটিমেটলি এটা কোনো পারমানেন্ট সলিউশন না এটা শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই তখন অনেকেই হোমিও ডাক্তারের খোঁজাখুঁজি শুরু করেন অথচ এই ডায়ালিসিসের আগে যদি একজন অভিজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই ক্রনিক ডিজিজ থেকে স্থায়ীভাবে এবং সুন্দরভাবে এবং অল্প খরচে ভালো হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায় আচ্ছা যাই হোক আজকে আমরা কিডনি সম্পর্কে একটু জানি কমপক্ষে আমাদের মধ্যে যেন এই কিডনি সম্পর্কে একটু জানাশোনা থাকে আমরা যেন পূর্বে এই সম্পর্কে একটু অ্যালার্ট হই আমরা যেন এটা থেকে প্রতিরোধের বিষয়গুলো জেনে সুস্থ থাকতে পারি এখন আসি যে কিডনি ডিজিজের কারণগুলো কি কি কিডনি ডিজিজের মূলত তিনটি কারণ তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে ব্যক্তির জনিত সংক্রমণ যক্ষা মেলেরিয়া ভাইরাস জনিত হ্যাপাটাইটিস ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন যারা দীর্ঘদিন ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করেন এবং ভেজাল খাবার এটি হচ্ছে এক নম্বর কারণ দুই নম্বর কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং তিন নম্বর কারণ হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ এগুলো হচ্ছে কিডনি ডিজিজ হওয়ার একটা স্পেসিফিক কারণ এখন আমরা জানি যে কিডনি ডিজিজের লক্ষণগুলো কি কি কিডনি ডিজিজকে সাইলেন্ট কিলার বলা হয় এই জন্য যে কিডনি ডিজিজ হওয়ার শুরুতে স্পেসিফিক কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না আর যখনই লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন দেখা যায় যে কিডনির প্রায় আশি ভাগই ইলেকটিভ হয়ে যায় আর যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় সেগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক লক্ষণটাই হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা মানুষেরই দুটি কিডনি থাকে আর সেই কিডনির অবস্থান হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষেরই ব্যাক সাইড আর ওই পিছন থেকে যখন ব্যথাটা সামনের দিকে আসবে তখনই আপনি মনে করবেন যে নিশ্চয়ই নেফ্রনের কোথাও না কোথাও কোনো কার্যকরী সমস্যা দেখা যাচ্ছে যার জন্য কিডনির ব্যথাটা পিছন থেকে সামনের দিকে স্প্রেড করবে যদি এটা কিডনির ব্যথা না হয়ে যদি ব্যাকবোনের পেন হয় ব্যাক পেন হয় তাহলে ওই পেনটা ওইখানে স্ট্রে থাকবে অথবা পায়ের দিকে মুখ করবে কিন্তু সামনের দিকে আসবে না এটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক কারণ আর বাকি যে লক্ষণগুলো সেগুলো হচ্ছে প্রস্রাবের পরিবর্তন প্রস্রাব পরিবর্তন একটি কিডনি ডিজিজের স্পেসিফিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বেড়ে যায় অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় আর এটি বিশেষ করে রাতের বেলায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে প্রস্রাবের বেগ আসতেছে কিন্তু প্রস্রাব হচ্ছে না এটা হচ্ছে আপনার প্রস্রাবের পরিবর্তন এবং প্রস্রাবের ভাবটা হবে হলুদ অথবা কখনো কখনো স্লাইট লাল টাইপের হয়ে থাকে রুগীর কখনো কখনো বমি বমি বা অথবা বমি হয়ে যাবে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল হবে কারণ হচ্ছে কিডনি রুগীদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায় যার কারণে প্রত্যেকটা মানুষের মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়ার কারণে তখন কার্যকরীটা আস্তে আস্তে উইক হতে থাকে এবং অত্যন্ত দুর্বল লাগে এবং যে কোনো কাজের প্রতি অথবা অল্প কাজই একদম দুর্বল হয়ে যায় এরপর হচ্ছে যে প্রস্রাবের ব্যথা প্রস্রাব করার সময় ব্যথা হওয়া এটা আর একটা স্পেসিফিক কিডনি ডিজিজের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে প্রস্রাবের সময় ব্যথা হবে জ্বালা পড়া হবে প্রস্রাবের রাস্তে কিটকিট করে কামড় দেবে অর্থাৎ ইউরোনারি ট্রাক ইনফেকশান যখন হয় আর এটি যখন কিডনিটি স্প্রেড করে বা ছড়িয়ে পড়ে তখন এই ধরনের সিমটমগুলো থাকে আর ইউরোনারি ট্রাক ইনফেকশানটা যখন কিডনিতে স্প্রেড করে তখন রোগীর গায়ে গায়ে জ্বর আসে 
এবং কিডনির এরিয়াতে অর্থাৎ পিছন সাইডে প্রচণ্ড ব্যথা হয় ক্ষুদমন্দা দেখা দেয় এবং শরীরে যখন কখনো কখনো ফুলে যেতে পারে অর্থাৎ পানি আসতে পারে আর যখন পানি আসবে সেক্ষেত্রে পাশাপাশি শরীরে র্যাশ অথবা চুলকানি প্রকাশ পেতে পারে এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু লক্ষণ এখন আমরা মোটামুটি কিডনির যে লক্ষণগুলো আছে এগুলো জানলাম এখন আমরা কিভাবে এটা থেকে সুস্থ থাকব এখন যে প্রতিরোধের যেই বিষয়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনাকে প্রতিনিয়ত একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের যে পরিমাণ পানি খাওয়া উচিত আপনাকে প্রচুর পরিমাণ পানি খাওয়া দরকার এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কখনো যখন আমাদের প্রস্রাবের ব্যাগ আসে আমরা কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করব না বা দেরি করব না আমরা যথা সময় প্রস্রাবের ব্যাগ আসার সাথে সাথে প্রস্রাব করার চেষ্টা করব আর যাদের বিশেষ করে চল্লিশ উর্ধ বয়সের যাদের ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদেরকে অবশ্যই এটাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে আর যে কোনো প্রয়োজন অপ্রয়োজনে আমরা দীর্ঘদিন ব্যথানাশক ওষুধ খাবো না অথবা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ধরনের ওষুধ না খাওয়াটাই সবচেয়ে শ্রেয় প্রতিদিনও মিনিমাম কমপক্ষে আধা ঘন্টা হাঁটার চেষ্টা করব আর বিশেষ করে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক অর্থাৎ ভেজালমুক্ত খাওয়ার চেষ্টা করব এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক প্রতিরোধের একটা উপায় আর কোনো কারণে যদি হয়তো বা আমরা যেহেতু প্রথমে লক্ষণ প্রকাশ পাই না যখন আমরা হয়তো বা জানতেই পারবো যে না কিডনির সমস্যা হচ্ছে অথবা যে কোনো ধরনের দেখা যাচ্ছে যে কিডনির সমস্যা না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের হাইড্রোনেফ্রোসিস অথবা যে কোনো ধরনের যদি স্ট্রিকচার এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি হয় অবশ্যই আমরা একজন অভিজ্ঞ হোমিও ডাক্তার স্বর্ণপন্ন হব কেননা এই ধরনের বিষয়গুলো হোমিওপ্যাথিতে খুব সুন্দর খুঁটিনাটি ওষুধ রয়েছে এবং অল্পতেই এগুলো রিকোভারি হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যাদের বংশগত ছাড়া এই ধরনের টুকটাক হাইড্রোনেফ্রোসিস অথবা এই ধরনের এই বাধাপ্রাপ্ত যে বিষয়গুলো আছে এগুলোতে আমরা হয়তো বা অনেক সময় অবহেলা করে বা প্রপার চিকিৎসা না নেওয়ার কারণে এগুলো থেকে এক সময় এক সময় কিডনির উপর এফেক্টগুলো পড়তেই থাকে আর কিডনির কাজগুলো তো মোটামুটি আমরা সবাই জানি যে শরীরের যে বর্জ্য পদার্থগুলো আছে রক্তের মধ্যে এগুলো সাকনি হিসাবে পরিশোধন করে দেওয়া এবং শরীরের যে অতিরিক্ত পানিগুলো আছে এগুলো প্রস্রাবের সাথে বের করে দেওয়া এটা হচ্ছে কিডনির কাজ আর যখন কিডনি কোনো কারণে নিজেই এফেক্টেড হয়ে যায় তখন তো অন্য সাহায্য করার কোনো তার সক্ষমতা থাকেই না তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিডনির যে সেলগুলো আছে এগুলো স্ফীত হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যে কিডনি স্ফীত হওয়ার কারণেই তখন প্রেশারগুলো কন্ট্রোলে থাকে না অনেক সময় আর একটা স্পেসিফিক লক্ষণ সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যে কিডনির যত পেশেন্ট আছে তাদের হেমোগ্লোবিনের পরিমাণটা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম কিন্তু তাদের প্রেশার থাকবে অনেক বেশি তার কারণ কি কিডনির যে কোষগুলো আছে এগুলো স্ফীত হয়ে যায় তখন প্রেশারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারে না তখন বাড়তে থাকে এবং দেখা যাচ্ছে যে প্রস্রাব এবং ইরুন বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এলবুমিনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রস্রাব করতে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর হলুদ হচ্ছে অথবা লাল কালার হচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন লক্ষণগুলো যখন প্রকাশ পাবে তখন অবশ্যই আমরা একজন অভিজ্ঞ হোমি ডাক্তার স্বর্ণপন্ন হব তাহলে সহজেই সুন্দরভাবে সুস্থ হতে পারব তাই সবার প্রতি সুস্থতা কামনা করে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ